നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ഭയങ്കര രസകരമായൊരു സിനിമയാണ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അ ചൈൽഡ് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും ക്യാരക്ടർ എന്താണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ടീന എന്നാണ് ഇതിൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഷീ ഇസ് മോർ ഓഫ് എ വെരി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോൾഡ് ആണ് കുറച്ച് നോർമലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല പക്ഷെ ഒരു കുറച്ച് അതെ കൈൻഡ് ഓഫ് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു ഐക്യ കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുനിക്ക് ഐക്യയുടെ പറ്റിയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കുട്ടി കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഷിഗത്ത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക കാര്യങ്ങളുടെ അങ്ങനെ റോയിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നോട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഷി ഫൈൻ സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഡ്രോ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ബിക്കോസ് അതെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി കിൽസ് ദ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പോൾ ടീന റോയിനെ കാണുമ്പോൾ ഹി ഈസ് റീഡിംഗ് ദിസ് നോവൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലവ് അപ്പൊ എന്തോ എൻ സംതിങ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ടീനയ്ക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ റോയിനെ പറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ തോന്നി എൻ ദി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതാണ് ബേസിക് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പക്ഷെ ടീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര മെച്ചോർഡ് ആണ് അപ്പം ഇനി റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടറിനുമായിട്ട് അതിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ തോന്നിയോ ഇല്ലില്ല അല്ല എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ടീനയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഷീ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആം ഓൾസോ എനിക്ക് ജേർണലിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡേജാവു സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരാളും കൂടിയാണ് സോ എവിടെയൊക്കെയോ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര കുറച്ചൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ പോലീസുകാരൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ജനറൽ പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഷൂഡായിട്ട് കാണുകയാണ് പോലീസുകാർ ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പറയും ബിക്കോസ് ദേ ആർ മീറ്റിംഗ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ആസിഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു അനുകമ്പ തോന്നുന്ന ആളുകളുടെ ജനൂനായിട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വസിക്കുന്ന അയാൾ എന്തോ ഒരു ജനൂനായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഈവൻ ദോ ഹി ഹാസ് ഡിസോർഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാൾ പറയുന്നതിൽ വാസ്തവമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ സിനിമാറ്റിക്കാണ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമേന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് കുറച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ഇമോഷന് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആസിഫ് അഹമ്മദ് സോറി സിമ്പത്തറ്റിക് അതെ നമ്മളുടെ പവർ പാക്ക് വ്യക്തിയാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും പവർ പാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ ബോൾ സിനിമ ആക്ടിങ് അതിന് ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി വി വർ അമേസ്ഡ് ടു ഹാവ് സച്ച് എൻ ആക്ടർ ഇൻ അവർ ഗ്രൂപ്പ് കാരണം പുള്ളിയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണെങ്കിലും പുള്ളി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ ഒരു നോളജ് ഗ്യാദറിങ് ഒരു ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിയിൽ അപ്പൊ മേ ബി ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഓരോ പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടറിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത്ര ഈസി അല്ല ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് സച്ച് എ പെർഫോമർ ഇൻ സ്ക്രീൻ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു അത് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷൈനറ്റിനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ അന്നേ റസൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പരിചയപ്പെട്ടിട്ട
അപ്പൊ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പരിചിതമാണ് പുള്ളി ഒരു സ്റ്റാർ വലിയ ആക്ടർ ആണെങ്കിലും അതിനുപരിയായിട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിയാം ഹ്യൂമൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്കും നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നും നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം സ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പുള്ളിക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്കിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ബട്ട് പുള്ളിയുടെ സ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ദ വേ ഹി പോട്ട് ചെയ്യാൻ carry the character you can experience und as assistant director he has yes. worked yeah, exactly. for many years a power experience und i helpful i turned character namukku sija work idu class assistant director aayittu korchu naal cinema la a a a ja nadi ayirunu ennittu direction like poi ennittu tirich abhinayathilekku tirichu vannu alle angane illa korchu varu nalla tirichu varalla endu cheya edukkunnilla project dare adhu samayathu chelpa maalkar angane aarium conceive cheyunnathu tirichu varu nu parnadhu cheya appo inga parannirunnu ini aa samayathu njan onnum commit cheyunnilla adilotte illa because aa samayathu njan direction cheyidund appo when you give time to something അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ട്രാഫിക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിലി ചെയ്തു സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇടയിലാണ് ചോദിച്ചത് സോ ഐ നോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് വേറെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ തന്നെ ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് സിനിമ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ആൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് സിനിമാറ്റിക് ആയ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആൽ ബി എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ വേ ഫോർ മീ ടു ലേൺ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം പ്രോജക്ട്സ് എടുക്കാണ്ട് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേഞ്ച് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സിനിമ കാണുമ്പം ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് എൻ്റെ കാണാം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാം അത് എനിക്ക് തന്നെ ആ ഡിഫറൻസ് കാണാം സോ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഐ ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ തിരിച്ചു വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജേർണലിസം വേണ്ട നടിയാകാം എന്നൊരു അത് സംഭവിച്ചതാണ് ജേർണലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മീഡിയ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആവണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കോളേജ് ടൈമിൽ ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ സിനിമയില് വരുന്ന പോലെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നല്ല എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു ഞാൻ ഇനി എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രോങ് ഞാൻ പഠിച്ചത് 